Steven Gerrard dengan oh. tim yang dia latih sekarang Rangers dia punya sepak terjang yang cukup fenomenal terus juga tadi malam ada lawan Antwerp dengan drama 7 gol kalau melihat kali kalau melihat si sepak terjangnya Gerrard selama ini ini sebenarnya um, karir yang ideal nggak sih buat pelatih harusnya ya berkarir di liga yang seperti ini dulu gitu atau mencari yang nggak bukan yang top league dulu untuk belajar dan juga yang nggak dapat pressure yang langsung segitu instannya gitu best hmm. benar guys kalau menurut gue ya pelatih ideal itu adalah mantan pemain hmm. karena mereka punya pengalaman Oke, okay, tetapi ideal. enggak menutup kemungkinan juga orang yang bukan mantan pemain bisa, bisa jadi pelatih Betul. karena mereka punya pengetahuan. Betul. Nah, tetapi paling ideal di antara semua adalah dia punya pengalaman dan punya pengetahuan itu. Nah, okay. ini yang coba dilakukan oleh Stephen Gerrard. Dia enggak buru-buru, hmm. dia tahu dia legend, e, Lampard kan dia tahu dia legend, langsung hmm. dia terima Chelsea. Yeah. Nah, sekarang Lampard dia belajar dulu eh, si Gerrard, dia belajar dulu di e, Rangers dan yeah. akhirnya lihat hasilnya lumayan. Dan akhirnya nanti suatu saat pasti dia suatu saat bakal Liverpool. ke Liga Inggris. Liverpool ya? Belum tentu Liverpool. Bisa ke Liga Inggris. Bisa dicoba dulu di mana. Tapi kalau kita lihat banyak pemain top ya, hmm. bukan bagus pemain top itu nyaris nggak bisa jadi pelatih bagus. Hmm. Betul nggak? Itu karena mereka nggak punya yang dinamakan dengan pengetahuan. Mereka hanya belajar dari pengalaman yang dilatih pengalamannya dia waktu dia main. Padahal hmm. itu adalah sepak bola masa lalu. Sedangkan sepak bola itu berubah terus. Oh, ya kan okay. zaman ya, dulu. Jadi bukan garansi bahwa mantan bukan garansi. Pemain bagus, garansi. Bisa jadi bagus, bagus. Ya. Tapi dia harus disertai dengan pengetahuan juga. Harus hmm. baca juga. Harus banyak referensi. Nah ini kalau ngeliat Gerard nih udah 2000 kok sekarang satu lo ngomong hmm. Nih gue baca nih Selama karir Gerard dalam um, 40 pertandingan terakhir bersama Rangers 33 kemenangan, 6 seri, 1 kekalahan hmm. di piala domestik Nggak terkalahkan di Liga dan nggak terkalahkan di kompetisi Eropa sejauh ini Ini sudah secara rekor ya, udah benar, bagus benar. banget kan Mereka tahu nggak selevel apa? Klub Skotlandia Skot, Skotland. <laughs> Yang mana yang namanya Glasgow Rangers Cuma. dan Ce- Glasgow Celtic Yeah. Itu kalau main di Inggris, ya mungkin selevel Brighton. <laughs> Serius. Serius. Lawan Brighton belum tentu menang. Oke. Okay. Ngerti nggak? Satu. Kedua, kita lihat di Eropa ini, lawannya itu siapa sih? Yeah. Ada lawan bagus nggak? Belum ada lawan bagusnya. Belum ya. ada sama sekali. Ini dari malam Antwerp J- khususnya. Jadi nggak heran kalau banyak pelatih kayak si siapa hmm. namanya, Rogers lah. Yeah. Dipecat dari Liverpool, beruntung juara. Yeah. Ya levelnya cuma segitu. Dan cuma hmm. dua klub itu aja. Sekali-sekali Aberdeen bikin sulit atau Hearts bikin sulit. Cuman kalau nggak Rangers ya Celtic. Rangers kan sempat degradasi ya, 4 tahun. Ya, ya. Habis itu naik lagi baru mereka sekarang bersaing lagi. Ya, jangan lupa juga tadi malam mereka menang berapa gol sih? 7. 7 gol. Kebobolan juga. Itu artinya kebobolannya iya. banyak. Gua nggak suka kalau pertandingan itu banyak golnya walaupun kita banyak Bet- cetak gol. Betul, berarti setuju. ada something wrong, something wrong dengan defense. Pertahanan. Betul. Ini yang gue bilang waktu siaran DPI Barcelona tuh. Pada ya. senang fansnya menang di Copa del Rey lawan Getafe, ya. skornya besar. Tetapi mereka kebobolan Bebol, banyak, betul, berarti betul. ada something wrong yang bisa dimanfaatkan oleh lawan ketika mereka ketemu. Bukan, Akhirnya kejadian. Jadi bukan karena filosofinya kan, kok Sasi suka bilang, lu kebobolan satu gol, lu catat tiga gol, lu still win iya. the game, kan? G- gini, ya, lu, lu harus pisah ya. bahwa itu benar, ya. dan gue yakin base 7. Ya. Lu kebobolan tiga, lu cetak empat. Hmm. Tapi hmm. tidak menutup kemungkinan, kok lu bisa kebobolan tiga? Hmm. Ngerti okay. gak? Okay. Dan gue setuju, ini ya. memang... Hari ini gue gak akan banyak beda pendapat sama Bes karena <laughs> filosofi kita itu sama. <laughs> Bahwa lu harus tidak hanya melihat skor, tapi yeah. lu harus lihat ini ada yang salah. Okay. Lu cetak 4 gol, hebat, bagus. Yeah. Tapi kenapa kebobolan 3? Iya okay, kan? Yeah, yeah, Next PR. time lu gak bisa cetak 4 gol lagi. Tapi yeah. usahakan lu gak kebobolan 3. Yeah. And you still win the game. Okay. Nah, jadi setiap match, walaupun lu menang, walaupun lu cetak banyak gol, pasti ada PR. 4 okay. satu aja misalnya skornya itu harus dievaluasi kenapa satu itu kejadian ya, betul kapan terjadinya apakah satu itu dicetak duluan apakah satu itu di akhir kalau akhir berarti tim udah nyetak empat gol dia nggak fokus hmm. atau cetakan di awal atau meremehkan meremehkan atau banyak nah, berarti ada something harus diperbaiki terus nah ini kalau ngelihat beberapa contoh pelatih pelatih lain hmm. ada lampard yang tadi udah disebut tapi pirlo juga begitu instannya bahkan dia nggak pernah ngelatih tim papan bawah ataupun bahkan akan apa pemain tim muda juga gak pernah pernah ngelatih kan hmm. ini Sekolahnya berapa tahun sih kalau di Eropa itu kan kalau lo kan ada lisensi dari C, B, A, D, A, dari D malah, nah, dari, D, ya. dari D, C, B, A, B, A, A Pro. A Pro. Nah, nah si Pirlo di... nih kok nggak ketahuan gitu dia ngambil lisensinya kapan? Biasanya di Eropa kalau orang pemain profesional ketika mereka sedang main mereka udah ikut kursus. 
Oke. Okay. Nah, apalagi ada namanya fast track coach. Ya, ja, fast track. ini fast track. Apalagi dia ini juara Piala Dunia. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman sekelasnya ini hmm. top-topnya seri A sekalian sama juara-juara Piala Dunia. Oh. Itulah dia ini. Ya, kalau, tingkat tiga lagi kalau nggak salah si Pirlo. Kalau di Belanda itu ada namanya dispensasi. Hmm. Kayak dispensasi itu kayak bagus kafe yang umur 19 bisa main di U18. Oke. Okay. Itu dapat dispensasi. Nah. Hmm. Khusus buat caps yang 60 ke, ke atas, kalau di Belanda ya, hmm. caps 60 di timnas, hmm. itu lewat fast track. Yang oh. best tadi, itu namanya kalau di Belanda namanya dispensasi. Hmm. Jadi huh. kalau orang dari D, B, A, C, dan Pro, hmm. ini langsung, tapi dalam setahun. Oh gitu, cepat Dalam setahun, ada. setahun Instant, itu ya? mayoritas magang kayak gue, di futsal gue 3 bulan ke KMVB. Hmm. Mayoritas hmm. magang. Oke. Okay. Cek praktek ada, kenapa yeah. Mourinho ambilnya di Scotland dia? Hmm. Karena dia cari track yang paling cepat. Oh. Hmm. Ja, jadi berkali-kali gue bilang terakhir gue di interview di kasus gue bilang lu punya ijazah ya. itu hanya bukti bahwa lu pernah ikut kursus ha. tidak membuat lu seorang pelatih yang hebat hmm. ya, ya, terbukti ya. banyak pelatih nganggur gak hanya di Indonesia di seluruh dunia ya, ya, ya. yang punya lisensi doang tahu ya. nggak di Eropa pelatih SSB itu lisensinya UEFA Pro oh. karena di sana udah terlalu banyak berarti UEFA Pro selevel siapa selevel Pep selevel Mourinho karena oh. udah banyak banget mereka nggak dapat kerjaan akhirnya jadi pelatih Berarti SSB nya di, di di Pro lah uh. di, di di klub profesional uh, best dan juga coach kira-kira menghadapi ACT kira-kira taktikal seperti apa sih yang bisa efektif atau ya Even Arteta pun mungkin nggak bisa menemukan solusinya, cuman secara teori mungkin ada cara untuk bisa menembus City gitu. Ini gimana? Best? Coach, menurut gua ya, kan City dia main seperti ini, satu ya. tiga dua satu empat. Dimana Cancelo dia masuk ke dalam sih? Dia masuk ke dalam ya, Cancelo betul, ya. Betul, betul. Terus di sini adalah si Bernardo Silva dia naik, ya. dia tadinya di sini dia naik. Akhirnya ini ada namanya half space. Ini dipakai sama uh, Gundogan, dia bisa free move, sangat ya. free. Nah, bagaimana cara untuk menghajar City? Menurut gua di sini ada space. Lampunya terlalu enggak, silau nih ya. Enggak, enggak kelihatan. Enggak enggak kelihatan. Bisa, terlalu silau lampunya. Iya. Mantul. Oke, okay, ya. terus lanjut. Oke, okay, ya, pokoknya ya, 1 3 2 1 4. Ketika mereka menyerang, ini semuanya naik, ini semuanya naik. Nah, ah, di sinilah betul. ada space ya, yang betul. semestinya di maksimalkan dari sayap. Betul. Dari sayap ya. Di sini, di sini ada kosong. Karena apa? Karena si Rodri dia hmm. bukan tipikal penjelajah. Iya, betul. Ya, dia sukanya pick the ball, pindahin ke depan. Joao Cancelo terlalu mengambil resiko. Sering dia dribbling, sering dia naik ke atas. Malah kadang-kadang dia meninggalkan Rodri sendiri di sini. Dia naik ke atas. Akhirnya di sini ada kosong. Ini gua gua tambah dikit ya. Okay. Yo, coba, Jadi pa pada saat bolanya di sini, hmm. ini akan geser. Oke. Okay. Berarti enggak? Di sini ada satu masuk untuk memanfaatkan. Oke. Okay. Jadi pada saat bola di kanan contoh, oh. ini akan geser ke tengah. Hmm. Ini ada ruang lagi okay. untuk bisa dimanfaat atau dari tengah. Okay. Jadi selalu ada space yang bisa dimanfaatkan. Oke. Okay. Karena dengan gaya City bermain yang dengan banyak orang di depan bola seperti yang dijelaskan oleh Bes tadi, hmm. itu di belakang banyak sekali space. Nah, dengan sedikit peluang pemain harus pintar untuk memanfaatkan. Maka gue huh. gue lebih setuju lah kasih di depan. Ada perkiraan formasi nggak? Eh, coach, gua, sama. Perkiraan formasi ada nggak? Gue lebih setuju lah kasih di depan. Oke. Okay. Aubame, Aubame yang di kiri. Uh, Zaka di kanan, Zaka kanan, di tengah atau Emil atau Odegaard. Oke. Okay. Kenapa? Karena pengalaman. Oke. Okay. Speed, speed, speed. Odegaard sama Sebaya Saka ya. Partai itu cedera ya, ya. Jadi atau Odegaard atau Smithro. Oke. Okay. Salah satu di tengah. Aubame kiri, Laka uh, striker, Saka kanan. Ya. Nah kalau di City ini sebenarnya kita udah bisa lihat Aguero berapa kali ada di bench Tapi emang udah, berarti emang udah waktunya udah, dia udah, udah selesai, harus rela ya. Karena City kalau kata Kojati kan juga lebih mainnya lebih fluid Udah pindah, udah pindah aja ya. Betul. Berarti dia udah kebutuh nih striker Karena Enggak. Aguero menjadi salah satu momen dan, buat Arsenal kan Dan terbukti mereka menang terus kok okay. Dan main bagus ya. Bukan hanya menang, menang cetak banyak gol Main bagus, bermain tanpa striker ya. Bahkan waktu Gapsus main Akhirnya ditarik ya, ya. Dimasukin Midfielder, ya. karena ternyata lebih jalan seperti itu, terupas-terupas apa yang Bes jelaskan tadi, ya. terupas-terupas pergantian posisi dan finishing, ya. tidak kalau, tergantung oleh striker. Kalau kita kan Hanif sebagai event City bilang ketika beda gitu, even Gapses main atau misalkan siapa di tempat yang di ujung tombak, tapi kalau ada gue di sana, yang bikin, satu peluang gol, eh, satu peluang bisa gol, kalau mereka bisa Yang dua, bikin beda peluang. ketika Gapses main, aliran bola City itu ada tujuannya, berarti ada passing end. Okay. Kalau misalnya yang main Phil Foden, 
bukan passing end dia, tetapi hmm. dia jembatan buat ngepindahin lagi. Oke. Okay. Makanya itu dinamakan false nine supaya menciptakan di sini dinamakan dengan uh, menang jumlah. Oke. Okay. Numerial Ta- superior. Tapi Phil Foden lebih bagus main di sayap loh, bukan okay. di tengah. Dan lawan lawan Liverpool di kiri berapa kali dia bagus main emang di kiri. Lawan Liverpool babak di pertama dia bagus. Eh, apa kurang bagus. Babak kedua dia pindah Karena sayap. Karena dia di tengah pada saat Marek ditarik dia pindah sayap langsung dua gol. Dan itu sih kemarin berapa kali mainnya gila banget dari yeah. Silva. Emang harusnya dia musim lalu kayak gitu. Emang musim lalu kan dihilang kan. Dulu kan dua musim lalu waktu juara ketika Bernardo kan, masih Silva lagi jago. Pada jago-jago. saat City ngedrop kan gue bilang City butuh seorang striker, yeah, stopper yeah. untuk dengan bola atas di mana mereka selalu kalah. Yeah. Tapi hmm. Pep kan tetap nggak mau bermain. Akhirnya dia rombak lagi. Ya. ya udah kita nggak perlu striker malah kita okay. main dengan attacking midfield dan berjalan. Berarti kalian sama-sama setuju sebenarnya ini bola bolanya City ya? Cuma ya, ya. solo akan ada peluang buat Yalah, Arsenal. Kita ya? realisin saja. Realisis. Lah. Oke. Terakhir nih. Apa? Ada lagi? Udah digambar. <laughs> udah digambar. Emang belum puas tadi? Belum. <laughs> Oke. Apa nih? City dia selalu menutup ruang tengah di pinggirnya kosong dan oh. selalu line defense-nya di sini naik. Okay. Ya ini yang harus dimanfaatkan Arsenal. Setuju banget dengan coach dan Kochi. Dia Abu Meyang di sini karena dia yang paling cepat. City selalu menempatkan satu orang di wing. Ah, iya, Bukan iya. dua, satu. Iya, iya, iya. Nih, 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 itu. Berarti yang harus diekspos sama Arsenal justru wingnya. Wingnya. Ya? Sini itu ya. wingnya.